魔兽争霸小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个精彩的比赛啊。那首先看一下，两位选手是出现在了 EI 回应岛这张地图，地图右边是一个蓝色的兽族选手啊，就是零呱呱。那看一下地图左边是一个红色的亡灵选手 ，ID 名字叫做 LIQS 的一位兄弟啊，这兄弟我记得 ID 还是蛮熟悉的啊，也是比较强的一位亡灵选手了。那看一下这场比赛，兽族打亡灵啊，对零呱来说将会用什么样的？主流非主流战术来打，因为最近零呱呱的比赛打的是真的好看，真的精彩啊！不只是操作好，那整个战术打法也是非常的新颖。哎，这亡灵怎么回事啊？这亡灵开局 A P F 到六百七十七十多啦，这怎么点出来的、啊？我感觉怎么点都点不出来六百多啊，六百九，六百九啦，能上七百吗？他估计还在拼一拼，哎呦，没上，没上七百啊！哇，开局接近700的 APM， 感觉这场比赛灵瓜可能要遇到对手了。那这边灵瓜的首发英雄呢是选择了牛头人酋长，而亡灵这边的话英雄是选择还没点，是哎呦地穴领主下强。那看一下两位选手到底会怎么玩。那喜欢灵瓜瓜的兄弟们也是可以去搜一下《魔兽争霸三》灵瓜瓜解说啊，也是可以看一下他精彩的比赛。那看一下亡灵的 APM 依然是维持在600啊。这个是真的高啊！看对灵瓜来讲的话，用兽族、用牛头人酋长，到底会怎么玩啊？感觉又是会不会又是斧头帮？因为牛头人带斧头帮这个战术的话，感觉是经久不衰啊！最近用的特别多，而且这个状这个英雄呢，感觉打到后期啊，特别牛头打到后期的一个输出特别猛，三级冲击波随便冲。那王林这边看一下，用小强首发的情况下，应该是可能考虑回速矿啊，<咳>速度开矿，一起牛头的生的光环要练级，出门就练，也不等了。那这边的小强买好斧地，甲虫一招<咳>，小狗一拉，可以出去了。那最近的小凡的嗓子稍微有点不舒服啊，所以说可能整个声音听起来，兄弟们有点陌生吧。有兄弟说，小凡真的是你吗？怎么声音不对了？真的是我啊！最近嗓子真的是不舒服。对，小凡人也是一边解说一边倒了杯水啊，一边解说一边喝，否则的话一会儿嗓子就毛了。但<咳>是希望兄弟们能谅解啊。所以兄弟们还是要注意身体，身体是革命的本钱啊，一定要注意。都是上有老下有小的一帮男人啊，那不注意谁注意呢？对，兄弟说了，小凡亏的你啊，没人都提醒我注意身体，多喝水，也就你。比我老婆都好，那当然了，兄弟们，我们投缘啊，投缘的人那不用说了啊，提醒你们是我的义务，平时要多喝水，早点睡，睡不着就看小凡解说啊，保证让你呼呼大睡。那确实，我也是研究了一下，为什么是好多兄弟说小凡，我一看你的视频就能睡得着，其实是有道理的，兄弟们，等我跟你们分析啊，其实大部分兄弟应该都是三十多岁了吧。之前大家有没有看到过？是三十多岁的男人，其实已经不属于自己了，对，属于家庭，但属于这个社会，这么多身份，每天大家活得都很累啊。孩子面前要做教育他们，然后家人面前也要孝顺一点，大家都很累，每天都在过着不同的角色。但是呢，当你们看到小凡解说的时候，当你们在看魔兽的时候，突然间发现自己又回到了曾经的那个十八岁，或者说更年轻的自己。哎，一回到从前了，心里想想当时我是多么的快乐，无忧无虑啊！那一边看一边回想，哎，就睡着了，<笑>是不是这个原因，兄弟们？如果是啊，如果觉得小凡说的好的，那帮我点个赞啊！<笑>如果觉得说的不对，那讲出你的道理也可以。那小凡也是拿着自己的感受在跟大家分享啊，我觉得挺有道理的，因为我有时候也这样，要刷部视频看一看，然后呢，看着看着就回想起了过往。哎，就睡着了。那看一下现在的话，亡灵直接把灵瓜家门口的分矿都抢了啊，自己的矿在开了啊。这边的牛头人酋长也不管了，只管自己练级了<咳>，随便你抢，你练我也练，我们一起练，反正我主打一个牛头。那看一下现在灵瓜的二本呢，已经是升了一大半，科技还挺快的，牛头呢也升到三级了。啊，这边的亡灵这一波算了吧，两级冲击波的牛头啊，你这什么甲虫骷髅过来都没用啊<咳>！那什么协兵下降，两下冲击波解全解决了。那亡灵这波呢压到了灵瓜的主基地，准备要打你的地洞了。
。啊，灵光这边呢还是要练级吗？可以回去了。灵光说不、啊，这么多大级不练级干啥呢？那现在亡灵呢只是压制啊，也点不了什么。两个地洞应该没问题，看看这个战争磨坊应该能点掉。那这波呢，灵光也是冲到了对手的分矿了。哎呦，冲击不要来了，一把冲击波，打的就是你这波十三啊。那这时候呢，亡灵也不回去吗？这波对亡灵来说可以考虑走啊，这没必要留在这儿，赚不到什么，毕竟就是一波甲虫啊，一波骷髅。反观自己的分矿，如果被推掉的话，就比较亏了呀。辛辛苦苦开了边矿，就这么没了。这边呢还要打地洞。但林呱呱这个战术，说实话就是不在乎你怎么骚扰，他只要牛头加这波大鸡仔，把你疯狂推了，回城给你打一波真命又怎么样呢？王林呢还在拆地洞，又打掉一个，但是里面又补了一个地洞了。而且林呱这种局呢就是单牛头的，也不需要二番英雄，所以人口就算红了那也没关系。<咳>反而这边的牛头人酋长呢继续拆，我就是把你家里的建筑拆完。那双方的一言不合就是对拆了。这边呢，再想打掉这个地洞就难了，因为甲虫数量也越来越少，也没有别的单位，就是一个地穴领主加这么五只小强，拆不掉。牛头酋长回城了，小心啊，换回城吗？落地围杀有没有？没有，哎，这小强还要出来了。那这样子这一波的话，对灵光来讲呢，也是打掉了对手的分矿，而、啊、自己家里呢也被骚扰了一波啊。但问题不大，牛哥说问题不大，我还能自己练。然、啊、反观王林这时候的话，双矿是没了，双地穴已经造好。外围呢是再放个祭坛，因为他前期把祭坛卖了。那三级牛头人呢是来到了中间的四级，准备把这个点再练掉。那看一下王林的地穴领主又去了，再去压制，我就压制你。那现在灵瓜家里也是留了一个绿皮啊，专门点你的甲虫。这波王林要走了。那这样子让牛头人赚了这个点。那本来如果跟着牛头也要练不了，打了一组拖篮棒。那这样牛头呢马上到四了。啊，王林呢就不走，我就要压住压住你的建筑，不让你上练起来，不让你站着磨坊起来。那这边的牛头连完这个点已经是四级，再往下走，啊，王林的小强呢走了，王林二本升完之后呢，目前也是放下了诅咒神殿和屠宰场，这准备要骷髅海吗？左下角的疯狂的继续造，但这边小强来到了中间四级，一看呢，哎呦，这个点已经被练完了，那还是要去，王林这感觉一根筋嘛，直接往对手家里还要冲，不冲了。那这边牛头人酋长呢，目前是下方点也没了，再往小点练。能练就练，直接往对手分矿冲了，继续过来。那这边的冰台在变的情况下，这边界面就是一把冲击波呀。那这样子，地穴领主是要回城了，但是就一个地穴领主过来没用啊，加几个甲虫，这根本不带慌的呀。牛哥说，我管都不管你，我只管打你的矿。那现在牛头酋长的身上还有两个抽篮啊，可以用，用了继续冲，再来冲击波。身上也有无敌可以点，哎呦，三级小强走不掉了啊，完了，灵光这边有无敌啊，对手没有，上头了呀，兄弟啊，那这样一个冲击波直接带你走，牛头人球场单传走人，三个大鸡走得掉吗？走不掉也没关系啊，反正对手英雄也没了，应该要留下一个大鸡。另外这个快走快走快走，哎呦，要被围了，要被围了，哎呦，对手这一波围的可以啊，围死两个大鸡，但是拿不到经验。啊、对灵光来讲呢，这一波虽然亏了几个大鸡，但是呢，至少杀了对手的英雄啊。牛头人酋长还要往对手家里冲吗？反正就是限制住亡灵的疯狂，不给你开矿的机会。那现在对亡灵来说应该后悔了，早知道就不应该跟你换家了。确实不应该换啊！亡灵既然选择了开矿，那你就要坚持开矿啊！你不要心猿意马，一边想开矿，一边又要想把灵光家里骚扰一波。有时候想法太多，反而问题就有了。那先看一下四级牛头，带着这一波绿皮、黄皮加大鸡，应该是还要练一下。啊，我们的地穴领主呢，终于是复活了。那现在看一下四级牛的整个练级效率低了很多，因为少了波大鸡啊。那就冲击波来练。这边的防御戒指加三。那练完这个点，牛头就到五了。
，牛哥人牛哥是一夫当关啊，万夫莫开。一个人扛正面，五只牛头，三级冲击波，那这样好事就要开始了啊！欢迎你，嘿嘿一笑来了呀！五只牛头带着斧头吗？我看你怎么防。那这边的苦工往下走，应该是准备要开矿造点塔。啊，王林这边呢，就是苦于前期地穴领主被杀过一次啊，现在等级也上不来，家里的话也没有经济去出二房英雄 DK， 哎，这种局就尴尬了，被限制住了呀。这矿呢还在开，但是感觉又危险了，这波牛头来报仇了呀！你这堆狗杀了我两兄弟，那对不起了，我来报仇了，杀的就是你的这堆狗。那这边的王林也是大部队过来了，也没啥大部队啊，就是一个地穴领主加一波甲虫，杀了个黄皮，牛头呢还在追。哇，这个，哎呦，这个地穴领主要死啊！完了完了完了，没围住，哎呦，这就尴尬了，没围住啊，没围住那就算了，打甲虫，先把甲虫打了再说了。右下角的话，灵官的先造塔再开矿，这边牛头人还在追，王林呢目前也是补了一个南巫，王林是想打啥呀？这骷髅海也不不不像啊，没看懂啊，王林现在要干啥？他可能是要用残废来限制这个牛头嘛？那问题这个牛头现在真的就不讲不讲道理了啊！见面就是一把冲击波，冲完了加速走人。你要围我，随便你。围得死围不死我还不知道，但是我能确定，你的英雄可能反而被我杀。那这边呢，现在对王林来讲，矿呢是刚刚好，然后呢又踩没踩多少钱。就一个三级的小强，啊，这边的五级的牛头人酋长呢又过来了，马上要有冲击波可以冲了，再来一下吗？准备再来，这边的师承要小心了，再往一个。那王林这时候呢，风光的塔是比较多，塔多也无所谓啊，我就点怎么了？牛头说我就不怕，又死个大吉，无所谓了，点就是了。只要限制住王林开矿，这一盘王林的感觉真的是在这个风矿。上面要栽跟头了啊！那这边杀个绿皮之后呢，小强到四级了，但没有蓝啊，眼睁睁看着牛头走人了。那这边的甲虫也是已经看到灵光在右下角开矿，但又制止不了啊。地洞都好了，水泥塔、水泥地洞。牛头人休战回去之后呢，涂个药膏，吃个小清醒，买个蓝瓶，继续上。这样呢，放下了牛头人图腾。啊，这波呢，王林是想要冲一下灵光这个风矿的，但说实话不好冲。牛头过来。五只牛头身上呢也是有蓝瓶的啊，这波呢王林说实话也没什么部队，哎呦小心啊，这一路冲击波过来了呀、啊，你看这打什么？这两个冲击波这波部队全没了。那再来一下，牛头准备走位，王林呢吃了一个团补，坚决要把风矿点掉。那这矿呢是应该能点得掉，但是我觉得这个小强可能要死啊，快点走啦，牛头继续追。那这边呢吃了蓝瓶，再来一个冲击波，两个甲虫又没了。那这一波呢，算是王林报仇了，至少是我把你的风矿给推掉了啊。好，对灵光来讲呢，牛头马上到六级了，这牛头已经打了一万六的伤害了，对，一个人默默无闻打了一万六。搞定了。那看一下现在灵光家里的话，牛头人涂掉好了之后，看看要不要出点白牛之类的。风矿的制造。啊，王林这边的三本终于在升了呀，这一盘对王林来说真的难啊。疯狂的也算稳住了，但一会儿如果这牛头到六级的话，那就横冲直撞了，让你点让你杀，随便你。那看一下灵光这边呢，是牛头单传到白牛旁边，这波呢准备继续推加。反正现在这个牛头就是不讲道理的冲击波，吃个隐身药水啊，偷偷摸摸过去啊，无敌一买。那这边狼起白牛就算了吧，也要去。那这边王林在练级，呜、哦、呦，见面一把冲击波，牛头六了呀，牛头六六六了。那这样对王林来说有点绝望啊，打不过这个牛，再吃蓝瓶，再来冲击波，这骷髅瞬间就没了呀，这怎么玩呢？那对牛头来说两条命。现在这个小强快点走啦，不走要死，狼骑往坐，继续打冲击波，再给堵住位置，可以给冲击波了，不给吗？牛哥说算了，放他一条生路。那王林还不绞肉车，他真的是想要骷髅海啊？这想多了吧？牛头人面前你说我要玩骷髅海，这不是在开玩笑吗
。那这边的准备再来冲击波，哎呦，这波男巫要死完了呀！那这个牛头的身上还有一把冲击波，关键还有一条命，你拿他怎么办？这边想围啊，围啥围啊？全给你打完了呀！牛头已经两万二的伤害了。那真的就看着这个牛头在一个人在表演啊！那现牛可以让你塔打了呀！对，牛头说你打我吧，我不走，我不还手，你随便打，打完我起来，我继续冲直播。哎呀，这王林怎么回事啊？打牛头干啥？杀狼骑啊？有人说打我啊，打我兄弟，对着我连打，不要走，不要走。我记得对着我连打也是林瓜的另外一个 ID 啊，其实还挺有意思的，就这种场景。牛头说：“来来来，打打打打打，对着我脸打，不要走，不要走，就把我杀了，把我杀了啊！”王林说：“我猜不上当了。”那林冠这边要不要把自己的牛头 A 了？果然是啊 ，A 牛头了。牛头说：“你对手不杀我，我只能自己 A 掉。”白牛补的，我看到了最后一下。那将牛头起来，哎呦，又是满血满蓝啊！这怎么玩？那右下角林冠的疯狂脸好了。牛头一来，哎呦，对王林来说，心态要炸了呀！这刚打打走一条满血的满蓝的牛，现在又来了一只牛了。那这时候的牛头准备去冲对手的主基地了，疯狂没意思。这主矿才有东西。那王林这时候能补天鬼了，哎呦，他觉得我用天鬼来打牛头，你拿我怎么办？那现在问题是牛头已经到七级了，这边呢小强来了个穿刺，要杀狼骑。那现在牛头呢真的就不讲道理了，七级牛，三级光环，三级冲击波。继续往里冲，你有冰塔我也不怕，我冲你的这波是真。哎呦，冲车子！那这时候呢是来了个女妖，准备上了个诅咒。牛头说随便你上啥，我不管，反正我就用冲击波来打你。那这女妖快点跑，不跑就要死。狼骑过来要不要网一下？直接网住。那走个位，要不要冲？算了，不冲了吧，直接驱散就行了。那这边的白牛还在来，就是要驱散你的甲虫。那七级牛头呢就在对手家门口打，王林这时候呢开始补冰龙了，补冰龙。林瓜说：“你竟然要出冰龙啊，兄弟啊，这么不讲道理吗？”那你出冰龙，我就要自爆蝙蝠了呀，这就不要怪我不客气了啊。本来我师出无名的，出自爆蝙蝠要你要说我耍赖，那现在我就来点自爆蝙蝠了，就炸你冰龙。那将狼骑呢往下的天鬼，牛头酋长的身上还有很多蓝，可以继续冲击波。白牛呢有驱散就用，没有也没关系，反手一把冲击波啊！这边扛不住，牛头已经打了两万五的伤害了。那这时候呢，大家都双矿，对灵瓜来讲经济也不劣势。三百的马上升完了，一会可以买个电球给牛头。自爆蝙蝠呢继续来，就是跟你慢慢耗，你能拿我怎么着？搞定了。啊，这边呢对于滴血领主来说是继续练级，两年就练。希望的等级也高一点。那同样是单英雄，亡灵这边的话，整个练级规划就没怎么好啊。铁血领主到现在都没到五，反观牛头都七级了。那这时候呢，亡灵终于有冰龙了，但是当他看到自爆蝙蝠的一杀呢，我觉得他会后悔。那这边牛呢又来到了中间的市集，看看有什么东西可以买。这样呢有个大蓝瓶之类的，没有就算了。买个蓝牌也可以。哎，牛这时候主打就是冲击波啊，他不要别的，不要什么输出装。那家里呢升级一个火油瓶，继续爆自爆蝙蝠，能炸就炸，炸不了的我就拆家。啊，王林呢现在还在左侧的工兵营地练级了。那这波的灵瓜准备要冲对手的疯狂了，这疯狂又危险了。这边的话自爆蝙蝠呢准备要去炸吗？没有去，没有去啊。那快点溜走。那这边呢，继续利用冲击波来拆家。这时候对王林来说，要不要回来？要做出抉择了。你不回来，这疯狂肯定没了。你回来，你的这波空中部队呢，可能要被炸一轮。那灵光呢，现在把自爆蝙蝠拉走了，就留了几只狼骑在这里拆家。牛村酋长再来一把冲击波，打光你的这一个弑神。好了，我走。想枪穿刺，想围。那这边有无敌的单纯，你控制不了了。你用穿刺，我就可以走人了。那自爆蝙蝠呢？现在数量是越来越多了啊！放下第三个兽来，我就爆自爆蝙蝠。那一会儿这个牛头的话，感觉八级九级都有可能啊！这么打肯定有可能了。牛头呢已经打了两万八的伤害了。啊，王林的地穴领主呢，终于是已经到五级。那这一波的绿帽子一套，准备要进攻了，带着一只冰龙
，再呢再升值一个冰冻吐司。但一只冰龙呢，在蝙蝠面前数量是有点少了啊，不惊炸、啊。蓝皮巨魔来了。那这边呢，亡灵想进攻灵瓜的右下角分矿，打不进去。看到蝙蝠，亡灵就慌了。算了，大哥，我不进攻了啊，我错了，你厉害。那这边牛头呢？见面就冲这波，我看你往哪里跑，你跑我就打。那这边自爆蝙蝠一炸，哎呀，冰龙没了，再把蝙蝠炸完。这里的话，牛头已经八级了，哎呦，这送金人送的。那这边灵魂链一接，自爆蝙蝠后面还有，你招小强，我就直接给你驱散。蓝皮巨魔来了，八级牛头大招又好了，就盯着你打。我觉得现在对王林来说真的挺无奈的，见这个牛头人酋长啊，这怎么玩呢？这不讲道理啊，满场追。蓝皮巨魔还在补冰龙吗？没有补，这没什么好补了，还要补啊？这都是自爆蝙蝠了呀！再来一把超级波杀一个女妖。蓝皮巨魔来了，八级牛头打了三万伤害，继续往里冲。那这时候呢，就准备要杀你的这波弑神了。再来一把冲击波，再往里走。那这边的自爆蝙蝠又是炸了一只天鬼，这边的冲击波还能再来，找好位置就是冲啊！那关键线牛头是有大招的，所以呢也不怕你。这边的自爆蝙蝠再把毁灭炸掉，牛头人酋长再来冲击波一把，再来一脚地板，还能坚持一会把人用完了再死，要不然顶个无敌不顶了。顶个无敌的话还能用一次技能。那这边起来又是满血满了，你这怎么办呢？塔没了呀！这眼睁睁看着一只八级的牛头在自己家里横冲直撞，又没有任何办法。那现在来看一下牛头人呢，打完了这波技能可以考虑走了，还要拆这个矿，是神过来修。那现在呢，地板继续踩，冲击波继续用。哎呦，你拿这个牛真没办法啊！那小心穿刺了，冰龙也来了，顶无敌，牛头找个位置，准备输出。自爆蝙蝠又炸了这只冰龙九级牛了。这怎么玩？这怎么玩？直接回城了！告诉你，我这里亡灵现在是很绝望啊。那后排的自爆蝙蝠还在赶过来，那已经是九级牛头了，三万八的伤害。回去呢，回点血，回点蓝，双矿运作啊。现在对灵瓜来讲，把整个局势都是拿捏在自己手里了。啊，对亡灵来讲呢，非常被动了啊，出什么单位都没呀、啊。这怎么玩呢？就算有。三级的这个甲虫了，但也不经牛头人酋长这一个冲刺波。研究完成九只牛，两只地板了，已经是。那现在牛头呢？快点把自己的血量回上去。牛皇呢？准备再去一波。自爆蝙蝠呢？还在补。这种局一般打到这种地步，对亡灵来讲就很难赢了。因为一你没限制住这个牛头的等级，让他上来了；第二你没有限制住兽族的疯狂。那现在面对这波自爆蝙蝠，有钱的兽族的情况下，你打不了了呀！你出什么单位好呢？地面单位牛头人球场就冲这波，你出空中单位我就给你自爆。牛头等级又高，你又杀不了。哎，牛头还买了个电球，那这波呢又去了。啊，亡灵现在呢只能在家里不停的防守，因为他也知道一走这家就没了。那牛哥来到中间的市集。有钱还能买，又买了个蓝牌，已经六百五十点蓝上限了，就冲击波随便甩甩了、啊。那这边的自爆蝙蝠把那个甲虫点掉，有个人往六点钟位置放上去，应该是要配个无敌之类的。这里加三可以卖了。那这边的重修了，诶，他重修两级光环，他要三级地板，他要三级地板啊，反正迟早到十级，在地板先升到顶。那这边的话，看一下买好无敌，有了地板和冲击波的情况下，九只牛就这么杀过来了。这边的自爆蝙蝠呢，现在还是看到了亡灵的大部队，但是没有什么天鬼，自爆蝙蝠呢也无所谓，炸不炸？那这边的古迪埃直接一把冲击波，先把你的弑神能杀的就杀一波再说了。弑神跑了呀，这往哪跑？地板都没踩啊，踩一下全给我倒。那亡灵的大部队这时候也过来了，那这九只牛呢就等着你来了呀。有邪的牛头，你怎么办？走得又快，又有光环，一脚地板，哎呦，这边的狗全没了呀！一只牛头，大战亡灵的基地啊！那这边的话，自爆蝙蝠上来，小强呢来个穿刺，哎呦，先把你这人炸完，哎呦，死完了呀！牛头已经九级一大半经验了
。那见面呢，再来牛地板，再来冲击波。哎呦喂，这死完了以后，这牛腿已经打了四万三的伤害了，还在走位，有无敌在穿刺，可以顶无敌的。你围住，随便你围，我回城。那这波魂神再回来的话，牛头大招又好了。啊，对王林来讲呢，虽然是还有风矿，但这种局再打下去真的是绝望啊！他是不是有冰龙了？我刚看到，就这时候真的不需要冰龙了，出蜘蛛也不行啊，也不行啊，有冰龙你看，因为你蜘蛛的数量现在这个经济出不了多少了。啊，对灵光来讲的话，现在主打就牛头，加点放灵魂小屋了。是不是一会儿还来个嗜血，或者来个巫医加血啊？九级牛，离十级就差了二百六十三点经验，感觉一会儿再打一人就能到十了。啊，王林呢？除了前期去的灵瓜家里拆过一次家之外，好像后面就没有过去过啊。王林说：“我也没谁了啊，还有这种打法。”那这边的灵瓜继续保自保蝙蝠，我就是出自保蝙蝠，怎么了？我就这么完了，从头打到尾。那牛头大招又好了，又两条命了。那这边的还在练级啊，已经五级了，打了也没经验，只是打了个符文护腕。而且亡灵这一盘二法英雄 DK 也不出，他现在在升级一个女妖的大师级。<笑>如果有个 DK， 至少你还可以给自己的小强啊，或者重点的一些单位啊，加个血之类的啊。那这边九级牛头又杀过去了，中间时机看看有什么东西可以买，没有就走了。那看一眼，没有，算了，走了，走了，走了，还要回个头，没有。那这样九级牛头这时候去哪？去哪都一样，反正对王林来讲的话，这波九级的牛头根本就打不了。王林呢也是攒了一波兵，那不管怎么说，有一说一啊，这家王林打的还挺认真的。那不管局势怎么样，不管对手的牛头有多么强，反正我该怎么玩就怎么玩，也是享受了比赛啊。那这边呢再来一把冲击波，又打师森又打塔。啊，王林呢这时候大部队要回来了。那面对这个九级牛头啊，现在这波师森也是挺无奈的啊，往哪走哪走都没用。这边呢再来一把冲击波，哎呦，两根塔又没了。那自爆蝙蝠呢，在这里准备拆家。牛头人酋长呢，一个人单挑对手的大部队吗？有个说，我走位，我走位，再来冲击波，有地板就给自爆蝙蝠要来炸了。那这边呢，顶出无敌，这边一脚地板，哦呦喂，牛头已经四万七的伤害了。那现在还有冲击波，还有大招，自爆蝙蝠的一人炸上去，炸完了，哎呦，十级牛头了呀，这怎么玩呢？那这边呢，还要杀牛头，牛头再来一脚地板，再来一把冲击波，哎呦，整整五万伤害了。这边虽然杀了牛，但还能复活啊！就问你绝望不绝望？就问你这游戏怎么玩？这游戏太难了呀！地板冲击波，五级的小强要死了呀！往哪走？走不掉吧？还要走？还要坚持一下？四个团补，再来地板，再个走位，再冲击波，再一下，小强又死了。那这样对手离开游戏，我们也是恭喜啊！灵瓜最终呢还是获得这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。